no, no. Ahora sí que... Esperamos un poco a que la presentación se inicie. Ahí está. Bueno. Muy bien, como, como indicaba... Como indicaba Samuel, en chino significa el único. Cuando empezamos con Wemei, estuvimos dándole vueltas al nombre, ¿no? dando muchas vueltas, qué nombre deberíamos poner y eso. Y al final dijimos, queríamos poner un nombre chino, a que tenga origen chino, porque al final a los fundadores, tanto mi primo, que es a, el cofundador y es la parte más técnica con nosotros, como yo, a, tenemos orígenes chinos. Y queríamos, sobre todo, hacer una misión. Desde aquí, bueno, yo, cre yo crecí aquí y todos sabemos los todos 100 y los productos que tenían. Sabemos, de alguna manera, en la mente tenemos la imagen de productos todos 100 malos, baratos y que se rompen rápido. Pero algo que, hemos, que yo he notado y que vemos eh, es que en China los productos van cambiando, van mejorando y de verdad apuestan por eh, R&D y más de y de alguna manera queríamos formar parte de eso, queríamos cambiar la imagen de los productos chinos hacia afuera, hacia los españoles, hacia los europeos, hacia todo el mundo. Elegimos bueno, primero a Nuno Wimbe. Ante todo lo primero, a daros una perspectiva, si no sois de esta industria de la telefonía móvil, creo que es bueno para ponernos un poquito en contexto. Al principio de todo, mucha gente me pregunta ¿y por qué te metes en esta industria cuando están todos los grandes? Cuando hay una competencia brutal, cuando tus competidores sacan modelos mucho más rápido que tú, a mejores que tú a veces y en precio. Pero al final lo miras y, es una, y es, sí, sí que hay mucha competencia, pero tanta competencia también lo vemos nosotros y te da muchas oportunidades lo vamos a ver luego. Al final, bueno, comentando, la telefonía móvil es, 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 ha hecho un boom hace unos años y es una, una industria que mueve mucho dinero y muchas unidades. En España, um, el año pasado movió 7,6 millones de unidades, uh, de las cuales uh, en el sector libre donde estamos nosotros, uh, estos sector libres quitando a las operadoras, Movistar, Orange, Amazon, Uh, son el 63% del mercado, 4,8 millones de unidades. Esto ha cambiado drásticamente desde que las operadoras quitaron las subvenciones. Uh, nos ha mejorado mucho el panorama, nos crea mucho más, uh, mucho más oportunidades. Esto es solo España. Comentaros que si lo ponemos en perspectiva, uh, por ejemplo con China, uh, estos números son uh, los números de, de una ciudad o una provincia en China. En, en China se mueve por 10. Uh, también un dato a destacar, uh, sí, hay mucha competencia y el 90% del mercado más o menos lo tienen las grandes marcas. Uh, Samsung, Huawei, Apple, todas las conocemos. Pero sigue siendo ese 10% del mercado que buscamos, que empezamos a atacar antes de ser una marca A. Ah, es, son muchas unidades y crean mucho, muchas oportunidades. 760.000 unidades ah, son muchas unidades. Y alguien me dijo una vez ah, en una charla como esta en la universidad, ah, alguien emprendedor me, me comentó una historia y me, me dio un, un consejo muy valedor, que es si, si vas a emprender y vas a hacer algo, Métete en un sitio donde hay mucho volumen, donde hay mucho dinero. Si, si intentas hacer algo donde quieras crear una industria, donde no hay nada, es muy complicado. Y también, esto volviendo al punto de antes, a lo que te decía, hay mucha competencia, pero también te crean mucha, muchas oportunidades. Y sobre todo en la tecnología, no solo en la telefonía, sino en, la, en toda la tecnología, hay muchas oportunidades. Y, cada, y yo lo miro de alguna manera, esto me lo preguntó Samuel, uh, yo lo miro de cada dos años, cada año, hay una nueva ventana de oportunidades, como se dice en inglés, Windows Opportunity, que viene. Y si no te sumas, estás de alguna manera fuera. 
y ta, marcas tan grandes como las que podemos ver antes, si no, se, si no innovan y no se machacan y, no, y, no, y, no, y tienen ese miedo a innovar, puede que el día de mañana no estén en ese panorama. Lo vemos claramente como algunas marcas que, que indico aquí. ¿no? Si, si, si no tienes, por eso, uh, esta, uh, nosotros que somos una startup, nosotros que somos emprendedores, que no tenemos ese miedo a innovar, que no tenemos ese miedo a cambiar, tenemos esas oportunidades. Cuando hablamos de grandes, bueno, tienen sus corporaciones y tienen sus normas, tienen, menos, tienen más miedo a innovar. Por eso para nosotros nos crean muchas oportunidades y vienen, vienen siempre, vienen cada, cada año, cada dos años. Solo tienes que estar abierto y, y abierto al cambio. Bueno, un poquito dejando el contexto eh, de lado a lo que es la industria, uh, hablamos de los inicios y los inicios siempre son duros, siempre son muy complicados. Nosotros llevamos uh, un año, más, de, más o menos un año y medio, uh, desde que se fundó el día uh, 8 de junio. Empezamos a un equipo de tres, eh, de tres personas aquí en España, aunque teníamos apoyo en China, uh, tanto mi cofundador, Pablo, yo y, un diet, y mi diet, director general de ventas. Uh, bueno, al principio no teníamos nada, teníamos cero ventas, <ríe> cero canales de venta también, uh, la presencia de marca en online era cero, de hecho, si vuelves al 8 de junio, y, bus y porque lo mire yo, buscas en Google, Weime, salía de todas las cosas, menos nosotros, salía, había de todo. Uh, no, bueno, la fans en redes sociales, cero, teníamos, uh, Facebook no tenía, básicamente tenía uno o dos fans, un poco. Y sobre todo, lo más importante, no había contenido, lo que decía antes, si buscabas en Google, no había contenido. Y eso era muy importante, era crecer una marca desde cero, pero eso era a la aventura y, y lo interesante. Bueno, ante todo esto ya decimos, bueno, pues venga, vamos a intentarlo y vamos a, a por ello. Y también, a, antes de todo también, nosotros fabricamos eh, móviles, o sea, es muy importante el partner o la fábrica con la que trabajas en China. A, y, a uno de vosotros si trabajáis uh, con importación, trabajáis con una fábrica, lo sabéis. Uh, lo importante que es esa, esa, esa parte, ese partner. Y si trabajáis con China, algunos habéis tenido algún, algún, algún dolor de cabeza. ¿no? <risa> pues nosotros, siendo de origen chino, uh, también. Uh, 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 podrías pensar que, bueno, para nosotros es más fácil, y yo pensaba al principio también, pero no. Es igual de complicado. Ah, pues desde el principio, bueno, empezaba el año pasado, desde abril, cinco viajes a China. Ah, me acuerdo una vez, ah, en un mes hice tres viajes a China. Y también ah, cuando empezamos a producir, ya, ya establecemos esa relación con, el, eh, con la fábrica, todos de acuerdos con los estándares y todo. Empezamos a fabricar, puff, retrasos, ah, calidades que no, que no llegaban. Hasta tuvimos que mi primo, el cofundador, tuvo que viajar ahí, a estar ahí dos meses, a vivir en la fábrica, que normalmente no están en las ciudades, están en las afueras, no hay hoteles por ahí, y las condiciones no son las óptimas, ¿no? pero bueno, hay que, uh, hay que ir a por ello. Lo que decía, ahora sí siendo de origen chino, intentando, al principio dices, bueno, pues yo tengo tiempo y lo voy a planear de la mejor forma posible y lo voy a... No me va a pasar eso, pero no, te va a pasar. Y ir a una startup uh, es, un, es, un, es un roller coaster, es como se dice en inglés, ¿no? Uh, eh, eh, tienes algunos días que crees que eres el mejor, que, que todo va bien, pero algunos días que, pum, al día siguiente, nada funciona. Pero tienes algo que he aprendido, es que tienes que seguir y tienes que intentarlo, como decía un compañero nuestro antes. Uh, hay que intentarlo. Y, y es la ejecución lo que es más importante. La idea puede ser muy buena, brillante, pero la ejecución o cómo te habitas todos los problemas diariamente es, es lo que determina el, el futuro, el día de mañana. Bueno, nosotros 
pues al principio, como todos, uh, si trabajas con China, tienes problemas. Lo primero es retraso y planeas lanzamientos, planeas cuándo va a salir el terminal, planeas todo tu marketing alrededor de ello, pero no. Luego, no llega el producto y dices, joder, ¿qué pasa? Pero bueno, uh, eh, eh, por eso los viajes a China. También estándares de calidad que, que, eh, que, que pones y ves que ah, a lo mejor no llega, hay cosas. La negociación con China es dura, pero hay que tener paciencia y al final se consiguen las cosas. Frustrante, muy frustrante. Y un, y un consejo que, quiero dar, que me gustaría dar y algo que he aprendido de, de toda esta experiencia, ¿no? pues puedo dejar algo. Aquí en Europa ah, se basa mucho en lo que son los contratos. Todo el mundo, ah, bueno, pues ah, esto tiene que estar estipulado así, eh, todo, la calidad tiene que llegar a, est a esto, si tú me, no me entregas antes de este día, pues yo te voy a penalizar, todo esto, ¿no? E y, y, y ponerlo legalmente y ponerlo escrito, algo te da seguridad, ¿no? Dices, joder, esto me da seguridad, y yo, de alguna manera, si no lo hacen, pues te puedo denunciar y, es y me he cubierto las espaldas, de alguna manera, ¿no? Pero en China eso no funciona. Funciona. Y si quieres, mi consejo es los contratos, con, eh, si tienes un partner en China y te quieres meter en contratos y le quieres hacer firmar algo, estás perdiendo el tiempo. Aunque no tengas, si no tienes mucho dinero y contratar a los mejores abogados y quieres a denunciar la debilidad y cosas así, estás perdiendo el tiempo. Si eres una pequeña startup, si eres un emprendedor, con un equipo eh, pequeño, no pierdas el tiempo en contratos. Usa tu tiempo para establecer esa relación interpersonal con, con tu partner en China. Usa ese tiempo para conocerle mejor. Usa ese tiempo para conocer cómo funcionan ellos internamente. No le metas, no, no, le, no le aburras con papeleo. Mucha gente lo hace. No le aburras con papeleo o con términos que esto tiene que cambiar, esto no me, no, no me ayuda, tengo que, eh, necesito más aquí. No, 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 estás perdiendo el tiempo y no te lo van a cumplir. Y si no te lo cumplen, ¿tú qué haces? ¿Le denuncias? Al final es tu partner. Por eso, algo que hemos aprendido nosotros, ¿no? También, de alguna manera, yo crecí aquí, yo crecí aquí en España, y mi, mi primo, mi cofundador también, ¿no? Como familia, nosotros tenemos orígenes chinos, ¿no? Y tenemos la mentalidad de ambas partes. Y cuando empezamos, bueno, pensamos algo más eh, estilo europeo, no queríamos esos contratos y todo eso. Pero hemos aprendido que si vas a hacer, ne hacer negocios con alguien de un país, acostúmbrate a ellos, usa, eh, usa sus costumbres, no intentes forzar tu vida. Bueno, hablando de vuelta otra vez a, a los inicios, ¿no? Nosotros, sí, como contaba, al principio teníamos cero contenido. Uh, si buscabas en Google, no nos encontrabas. Pues lo primero que dijimos, uh, la primera fase, lo veíamos en fases, ¿no? La primera fase que era, uh, después de encontrar la, la, una fábrica o un buen partner, uh, en octubre del año pasado, justo en este momento del año pasado, le dijimos, lo primero que tenemos que hacer es apuesta online y contenido. Para nosotros, contenido. Porque no podía ser que si yo entraba a una reunión pues, pues con Mediamark o con cualquier retailer y entran en, en Google y buscan OIM y no los encuentran. No encuentran nota foto y dicen, joder, pues entonces no tienes marca. Pues eh, apostamos muy seriamente en contenido, en crear artículos uh, que hablaran con nosotros, uh, reviews, um, también gente usando nuestros terminales, gente nuestro, usando nuestros productos, porque al final es el uso de las personas, el boca a boca, que más te ayuda, ¿no? A la larga es lo que más te ayuda. Tú puedes invertir en SEM, en marketing, pero es, es corto, ¿no? Ah, es, y esto lo, lo hemos visto. Eh, inviertes en grandes campañas de Google AdWords, ah, de remarketing, pero una vez que cortas el grifo, el dinero, tu, ah, ah, todas las visitas caen en picado. Y tus ventas también, probablemente. Por eso decidimos que si queremos estar a la larga, 
Queremos estar aquí en el mercado durante varios años. Es importante apostar por el contenido, por lo, la experiencia del usuario que use nuestros móviles. Por eso, por que gente uh, coja nuestro móvil y suba fotos a Instagram y ponga hashtag o email o ponga selfie como email, cosas así, ¿no? Estamos seriamente el contenido, contenido, contenido. Bueno, ya sabemos los grandes partners donde, donde, donde puedes, las plataformas. Y también daros un poquito de detalle, a, aquí a nosotros, a los inicios, son duros, son muy duros, pero nosotros también tuvimos un poquito de ayuda. Y, y como, como toda startup, yo creo que tienes a alguien que te ayude. En nuestro caso, ese fue eh, personificado en Phone House. Fue la primera gran marca que apostó por nosotros, eh, que vio el proyecto, que le gustó y que dijo, bueno, ah, aquí vamos a probar. Fue el primero que dijo, estoy abierto a probar, a, abierto a, a coger algo nuevo. ¿no? Y sí, sí, Phone House ah, nos ayudó mucho al principio. Cuando, cuando hablo de antes, tuvimos retrasos. Ya le decíamos a... Ya habíamos entablado las conversaciones y, y, esa, uh, y, y esa relación con Phone House. Le decía, bueno, pues va a salir este día. Y al final le decía, ah, no, pero este día solo te puedo entregar 50 porque tengo retrasos en China. Y hasta ahí nos, nos ayudaron. Y llegamos a ser, el año pasado me acuerdo, en Black Friday, llegamos a ser el, eh, el primer terminal que tuvimos, el WMW, llegamos a ser el cuarto más vendido en Phone House que nos ayudó bastante. Luego, más adelante, en enero, con todos los problemas que tuvimos con la primera fábrica, cambiamos, cambiamos. Y necesitamos mejorar, en, sobre todo en calidad y en tiempo. No podíamos tener más retraso para los lanzamientos y los tiempos tenían que, que ser exactos. ¿no? Aquí, a, nos unimos a un gran fabricante de China, a un, uno de los más fuertes. Es top 5 en el mercado chino, 4,7% de cuota de mercado, eso se transmite a 30 millones de unidades al año. Más de 70.000 puntos de venta en China. Ellos como en, en China son marca, fuera de China trabajan eh, modelo OEM, OEM, eh, que trabajan con diferentes partners. Nosotros somos a, los exclusivos aquí en España y Portugal. Uh, bueno, la fábrica es, uh, es gigante, uh, es una pequeña ciudad uh, que tiene todo dentro. Pero bueno. Y llegamos a, este, uh, a una segunda fase de, de, de expansión y desarrollo, cuando la primera, os comentaba antes, ¿no? era apuesta sobre todo por el mercado online, ¿no? uh, por, el mercado, por contenido, que, que hubiera ese contenido nuestro, ¿no? al menos en online. Y, y yo, de alguna manera, que creo que ya quemamos esa etapa, esa etapa, seguimos, seguimos apostando por eso, pero para seguir creciendo, pues nos abrimos a lo que es la distribución aquí en España. Pequeño retail, tiendas pequeñas, gran retail, a verticales, grupos de compras, mayoristas. Aquí tenéis algunos nombres. ¿no? Y seguimos en, eso, en ese aspecto. Y tenemos todavía para este año, mucho recorrido, mucho, muchas oportunidades, sobre todo en el mercado de telefonía, porque se está congestionando, se está eh, eh, volviendo en, en pocas marcas, nosotros estamos en el mejor punto para, para crecer, para estar ahí. Hay muchas, en el, con el boom de la telefonía, eh, daros un, uh, un, un, uh, un, una pizca de, de historia, con el boom de la de telefonía en China, todo el mundo se montaba en la fábrica, con, con 10 personas se montaban en la fábrica y, y iban a una feria y mostraban sus productos y se vendía. Y aquí en España, pero la realidad era muy mala, por eso había móviles que bueno, usaban dos días y se te rompían. <risa> eh, eso se ha cambiado, ya hay muchos problemas. la industria va evolucionando y por ejemplo, el último año ha habido muchos problemas de pantallas, no sé si alguno trabajáis en esta industria o trabajáis con televisores, las pantallas están creciendo, el, el precio ha triplicado a veces. Eso es lo que mata a muchas pequeñas fábricas. Nosotros tenemos la suerte de que trabajamos con un fabricante muy fuerte detrás, en el cual nos da ese soporte. Somos pequeños aquí, pero somos gigantes detrás. Um, la siguiente parte 
un poquito, quería hablaros de la experiencia de usuario. Para nosotros es importante, ¿no? Eh, más quiero hablar sobre la experiencia de usuario de nuestros móviles y no sino del de proceso de compra. Um, sobre todo en nuestros móviles, muchas veces todos dicen, bueno, pues uh, si yo, en los Android, uh, todos los móviles nuestros son basados en Android, los, todos los móviles Android son iguales. <risa> Esto es algo que escucho, que escucho muy a menudo, dicen, todos los móviles Android son iguales. Los iPhones son especiales, pero los demás, los Android son, son iguales, son todos iguales. Y no es verdad, no es verdad, no es verdad. Bueno, uh, tienes el Android puro, que entonces te da uh, solo las bases, y sí puede ser igual, pero por eso nosotros apostamos uh, por, por hacer cambios, por tener diferentes cosas innovadoras. Y os lo enseñaré ahora más tarde. Primero, he puesto un vídeo de nuestro flagship que lanzamos el año pasado, uh, en febrero. Ah, en un vídeo antes. Pues si quieres, os mando el vídeo luego, si me dejáis todos los
Entonces, si algún emprendedor intenta, quiere hacer una aplicación de mensajería, la, el consejo es que no lo intentes. Y, y bueno, uh, sí, WhatsApp, hay, muchos móviles son dual SIM, pero no puedes descargarte dos WhatsApp para cada una de las SIMs. Mucha gente pues, puede tener uh, WhatsApp, uh, SIM, una SIM del trabajo y una SIM personal. Y al, de, y al compañero del trabajo no le quieres dar tu número personal para que no te aburra los sábados y los domingos. Pues aquí te dejamos hacerlo. Y algo, al final, ya para acabar, eh, algo, quiero hablar algo eh, que es muy importante y sobre todo en nuestra industria y algo que hay que hacerlo muy bien, uh, es importantísimo <risa> y, y que mucho, an, hay gente anteriormente que bueno, pues no, no ha llegado a nivel. ¿no? Soy de atención al cliente, nosotros como marca y cuando trabajamos con distribuidores mayoristas, a todo el mundo le decimos lo mismo. Uh, yo puedo vender mediante ti, mediante diferentes players, pero el servicio de atención al cliente tiene que ser directo con el usuario. Siempre. Tiene que ser siempre directo con el usuario. Porque es el usuario el que sabe el problema que tiene con el móvil. Muchas veces te puedes encontrar que, bueno, uh, Fernando ha comprado un móvil y pues a lo mejor uh, no le carga. Y va a la tienda y le dice no le carga. Y si la tienda es la tienda que tiene que comunicar con el mayorista, o con el distribuidor, la tienda Jorge, en vez de decirle no le carga, le dice no enciende. Y luego el maestro me lo vuelve a mí y me dice, bueno, pues la pantalla está rota. Y dice, joder, pues uno de ellos. Y luego si tienes que volver a comunicar con ellos, pues tienes que pasar en cada uno de ellos. Entonces, es mucho tiempo, es mucho lío y, además, y así no funciona, no funciona. Uh, lo que pasa es que vas a tener muy malas reviews en, uh, en, en muchos foros, vas a tener gente que te va a estar uh, diciendo pues este móvil es una mierda, sobre todo uh, el servicio técnico y no puedes tener eso porque al final si no tienes buen servicio tu producto no se vende tampoco. Por eso nosotros, uh, bueno, nosotros tenemos un compromiso de 5 días laborables que es cualquier problema si un cliente lo tiene, nosotros a 5 días laborables se lo hemos recogido, se lo hemos reparado y se lo hemos devuelto. 5 días laborables aquí en, en Península, España, y Baleares, Ceuta, Melilla, Andorra, no, no incluidos. Vale. Eh, y sí, y lo estamos cumpliendo al 90% del tiempo. Eh, porque trabajamos directamente con el, con el cliente final. Y se lo recogemos al cliente final. Da igual si vive en un pueblo o en las montañas. El transporte es muy fácil ahora. Y, y el courier ahora lleva a cualquier sitio. Bueno, tenemos varias vías en el que tenemos principalmente tres vías, eh, en el cual uh, una website, uh, un email y un, y un número de atención al cliente en el que el usuario final nos puede contactar y nosotros directamente saltando todos los intermediarios se lo recogemos y le solucionamos ese problema con el compromiso de cinco días ahora. Y para que veáis que no, no miento, os dejo los, eh, si alguien ha comprado uno de nuestros seminarios, os dejo ahí los datos para que nos podáis llamar. Y, y con esto, bueno, agradeceros vuestro tiempo y muchas gracias.